あけましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。出足が変わりましたね。よろしくお願いします。はい。こちらこそよろしくお願いします。はい。なんかかっこいい出足になりましたね。前からかっこいい。いや、前からかっこいいんだけどさ。<笑><笑>あのー、なんか懐かしいダム端末じゃないですか。ダム端末ってやっぱりさ安田さん知ってるんですね。年の功ですね。そうなんですよ。で、それ、言葉だけは知ってるんだけども。俺、ダム端末なんてさ、見たことないですよ。見た、これね、あの、うん、何のコンピューターやと思うかもしれないけど、はい、これはですね、あの、中身が入ってないんだよね。そうですよね。処理能力がないんですよね、ね自分ではね。あのね、この絵に、の元になってるのがね、これなんですけど、はいこれね、あはいはいはいはいはいはいとね、はいえー、とテックっていう会社の、えーえー、VT05 っていうこれ1970年なんですけど、えー、コ,ンコンピューター違うのよねうんうんうんあの単なる端末、えー、その,その中央のコンピューターにつながっててこれ単体では何もできなくて、はいえー、あのただここで打った文字をそのコンピューターに送るというだけのだでダ,ムダム端末って言われてるんですけど、ダム端末ってね、はい、どういう意味ですかバカ端末ってことバカ端末ってことですね。<笑>端末なんだけど。でも昔からバカ端末って呼ばれてましたよね、ダム端末のことはね。そ,そんなになんで昔のコンピューターのことは詳しいんですか僕は<笑>おかしい。<笑>おかしいじゃない、いろいろ。<笑>いや僕文字、文字で読んで知ってるだけであって、実際に。僕自身が今使ってる端末もダムなんですけどね。<笑>そんなことないでしょ。<笑>んでね、これ、だから要は、自分の頭で何も考えずに中央から来る情報だけをこうひたすら、こうでもまあ、はい、あの、形は未来的でかっこいいじゃないですか。ええええね、こうやってね、こうやってみんながその仕事のに使うわけですよね。はい。で、まあ、あの、ネット用のメタファーですわ、要は。<笑>自分の頭で何も考えないと。ええ、で、その中に、あの、この、僕と安田さんが入ってですね、俺がこれ、うんって悩んだりしながら、はい、あの、やると。はい。いうコンセプトですね。80年代回帰ですね。これ70年代ですけどね。はい。まあ、その、その、まあ、コンセプトはいいや。<笑><笑>あの、まあ、新年ということで、あの、いよいよ、はい、あの、今年からですね、あのど、乗り越えネットから独立しちゃったわけなんですね。ええ、ええ。これ大変なことですよ。もう、あの、ユーザー、えっ、ー、と、チャンネル登録者数が全然違いますからね。あ、一気に減ったわけですね、今回、ね。もう減りました、減りました。はい。減りましたけど、まあ、あの、ええ、これから増やしていくと。はい。えー、でね、前回ほら、730人しかいないんですとかって言ってて、ええ。ええ、だけど、今ね、1300とか600人ぐらい増えたんです、この2週間で。バイチカップしてね。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、あのー、一応、えっと、それで今日、あの、YouTube の画面、あの、見たらわかると思うんですけど、チケット制になってるんです。安田さんもこれ知らなかったと思うんですけど。うん。<笑> 500、番組いい、番組チケット500円なんです、これ。と、うん、いうのはね、はい、あの、<笑>あの、500円のチケットを売ってるんです、クラック商店で。はいそれで、えっと、要は、その、まだね、この、なんか、スーパーチャットとかいろんな、その、マネタイズができないの、な,な,なんでかというと、去年とか以前のほとんど動いてないから、その、総再生時間が4000時間、過去1年の再生時間が4000時間以上ないと、その、お金儲けできませんってなってるのね。うん。で、それに達するまで、あのー、チケット制にしました。ただし、チケットを買わなくても、全部見れます。だから、もし面白いと思ったら、あの、500円のチケットなんで、一人で何枚でも、100枚でも買ってもいいんで、<笑><笑>あのー、買っていただければなと
、それが安田さんのギャラになり、はい、という、あの、仕組みになっておりますので。サブスクとかじゃない方がいいと思うんだよね。一、はい、回一回、あの、興味のあるときに。で、500円ってさ、高いかな。ワンコインですね。4回見たら、2000円になったもんね。うん。映画と同じですね。200円にしようかな。来週から値下げするかもしれないです。<笑>そうそうそう今日の売れ行きを見て。500円だと、なんか4、はい、でも月1回だけでもいいんですよね。でもずっと見れるわけですから、ただで。あのー、そんな感じで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、まず、えー、今日はですね、あのー、これ、新春スペシャルって、こう、おめでたい感じのね。おおはい、なんかめでたい感じ。こ<笑>ういうのをやるんですけど。<笑>はい。<笑>あの、あんまめでたくないな、これは。<笑>まあ、ちょっとなんか、あの、サスペンスドラマみたいな感じするじゃないですか。はい。あまあ、これ、まあ、その前に、あの、こ今日から一週間に一回なんで、あの、あ、来週もあるんですよ、安田さん。来週もありますよ。分かってますか週に一度ですよね、今ね。はい。はい。で、えっ、ー、と、それ、同じ週やるんで、いつもみたいに1時間半とか2時間とかにならないように、はい。小出しに、まあ、基本1時間でやります。はい、で、えっ、ー、と、なんで、あの、とはいえ、えー、今日はか確実に超える。だけど、まあ、あの、時事ネタをいくつか。はい。まず、安田さんの新刊が、新刊じゃないんだよな。あ、新刊じゃないんですね。<笑>じゃあ、あの、サクサクっといきますけれども、うん、はい。あのー、こちらです。名著です。えっ、ー、と、沖縄の新聞は本当に変更しているのか、えー、朝日新聞出版から、これ2016年に出たんですけれども、はい。えー、今年、文庫化されました。<笑>で、さらに、かなりの部分、過失をしてます。あの、過失したのは、新たにいろんな新聞記者を取材して、沖縄のやっぱ多様性みたいなものも現れたわけですけども、野間さんの名前なんかもね、ちらっと後書きに僕は入れたりしてるんで、興味のある方は、ちょっとよく読んでいただければ。悪口ですかうん、悪口。<笑><笑>あいつは車も運転できないとか、なんかそういう。<笑>そうそうそう俺がずっと運転してるの<笑>、まあ。あの、さんと一緒にね、沖縄に取材に行って、えー、それからあと DHT に関する、DHT テレビに関するあの記者会見とかありましたね。ニュース女子でしたね。うんはい、で、ニュース女子に一緒に野間康光と一緒に、えー、参加したっていう、まあ、そこが触れてるだけなんですけれども。ガナハマサコの家に突撃とかそういうもの。そう、そこまで書いてないんだけどね。<笑>そうです。<笑>それはまた違う機会にか、新聞の話ですからね。<笑>そうです。あの、また、それは違う機会に書く予定になってるんですけども。はい、その時も、あれで。その時もさ、二人でさ、はい、テドコンさんにさ、会いに行こうとかって電話したのに会ってくれなかったじゃないですか。そうなんですよ。で、実はこの本の中にもテドコンさんに関して触れた部分があって、覚えてると思うけど、うん、2015年に、あのーうん、読谷村のね、うん、公園でもって、5歳の女児、女の子が、うん反対派と見られる人に暴行を受けたみたいなガセニュースが流れてたので、で、あれ結局拡散してたのってテドコンさんなんですよね。うん、で、その時僕テドコンさんに、えー、一体それは本当なのかどうかってことを僕取材してるんで、そのこともこの中に触れて書いてます。で、実際テドコンさん何て言ってるかっていうと、うん、いや、自分は材料を提供しただけであって、うんえー事実を確定したわけじゃないんだと。<笑>材料も別に提供してないよね。デマなんだからね。<笑>でね、結局さ、あの時さ、テトコンに、あの、取材できなかったじゃないですか。二人で行った時ね。あの沖縄に行った時よね。二人で行った時はね。で、うん、安田さんは直接取材したことあるんだっけその時あ。ありますよ。ありますよ。でね、この、つい最近ね、こ年末か、あの、はい、テトコンさんに直接当てた人がいて、あの、ツイッターとかで今話題になったんですけど、はい、これ、これ、これ読んだ読みました、読みました。あの、モバイルプリンター。<笑>私もよく知ってる人なんで、非常に面白かったです。そうなんです,、はい、んですか。これ、ええ、これの、テドコンの言い訳すごいよね。いや、すごい。でもね、毎回こうなんですよ。だよね。なんでこんなことが許されてるんでしょうね。えー、本当ですよね。<笑>だってなんか、いつの間にかあれがなんか、あの、日当だという話に変わっちゃって、いやいや、お前が言ったんじゃん。そうそうそう。<笑>テドコンさんいつもそうなの、可能性を示唆しただけみたいな話になるわけですよ。いや散々煽ってた、うんうんうん
でも、そういうとこも実はきちっとしてなくて、給料とか言っちゃってんだよね、給料部分とかね。<笑><笑>可能性じゃねえだろう、みたいな。<笑>だからまあ沖縄ヘイトオールスターズはもう今そのほら、チリチリバラバラになってですね、<笑>あのー、まさこはなんかアメリカでなんかこう、カルトな感じになっちゃってるし、<笑>あのー、あの方、ヨーダは、なんかもうみんなと仲が悪くなって<笑>あのもうめちゃくちゃに険悪に、ねええ、なってるしってことで、うん、まあいいことなんですけど結局こいつらがそのデマを流したニュース女子っつうのが今話題の DHC、うんそうですね、デ,デマとヘイトのカンパニーがですね、はいええあの出資というか当時は出資、ええ、今はもう DHC テレビジョンっていう。ええ、名前になってやってますけども、はい、そういうこの、ええ、なんていうかな、2000年代後半の、2010年代後半の日本のネトウヨカイをリードしまくってましたよね。うん、僕らずっと、もうこれ前回も言って、前回も言ったけど、僕らずっと DHC と共にある番組ですよね。<笑>で,<笑>で、だからこのテドコンさんがそのデマを流してるのも DHC の番組。はいでそれから、まあ、そういう人たちが、あの、都度、まあ、あの、百田さんとかね、ええ、あの、常年さんとかね、はいえー、そういう人たちが集ってるのも、D G、DHC と、ええ。あの、常年さんは今面白いことになってますけど、後でまたその話はします。ますね<笑>はい、<笑>で、あの、まあ、DHC なんですけど、前回は、その、10位っていうことになって、それはたまたまタイミング的に新しかったから、10位突っ込んだって感じなんですけど、ええ、あの、本来なら、まあ、あのもし2010年代あ、2020年代ベストみたいな人はかなりの上位に来ると思うんだよね。ええ、で、そうだよね。うん、で、まあ、あのーあ、なんかほら、会長のヘイトスピーチみたいなのも、うん、僕らも慣れてるから、ね、もう良くないことなんですけど、はい、慣れてまたやってるよみたいになってるけど、うんあのー、そこから先いろいろ、その、話が出てきて、えええー、とその次、DHC の話しますね。うん、えっ、ー、と、文春がこういうの出したじゃないですか。出しましたね。これ、DHC もその、カス会社なんだなっていう、うん。だからその、ほら、こういう会社いくつか見ましたよね。富士住、大阪富士住宅だとか、えーはいはいはい、あのー、なんだっけ、どっかの引っ越し屋。えー、アート引っ越し、ごめんなさい、あの、えー、っと、アートじゃない、ね、<笑>これも、これも、これも、引っ越し者、引っ越し者だっけ。引っ越し者、はい。あと、この間もやった、この間もやった定型とかね。はい。なんかそういう、なんか昭和の、あの、40年代、50年代に頑張った人たちが、偉くなって、質が落ちて、うん、でも金はあって、みたいなことが、いろんなところで、えー、あの、日本を悪く知っている感じがしますよね。はい。えーで、まあ、これは、その、へい、要するに、社内で、社内文書にもヘイトスピーチしまくりと。いや、これ、文書が見事に報道しましたね、このことに関してはね。うん、でね、これ、なんか、ほら、なんか、なんか悪口言うよね。いい加減な仕事をする、はい。と、人を怒るときに、けんちゃなよ精神とか言ったりね。そうそうそうええ。あの、なんかこう、要するに、DHC、なんか売り上げが一番からじゃなくなったらしくて、それでなんか、怒ってるらしいんですけど、その会長の。ええええあのアホがで、うん、それをね1番でなく2番ではダメなんでしょうかとか寝ぼけたことを国籍不明の国,、うん、国会議員が言っていたとかいちいちヘイトスピーチを混ぜてくるわけですよね。えーはい、でそのプラスもっとひどいのが、まあ、この「文春」のこの記事の次の第2回目だったけど、うん、あの要はステマというかですね、はい、あのナイスマシで。あのええ、商品レビューを社員にやらせてたという、ええええ、でなんか消費者庁なんかギリギリとか言ったけど、ギリギリじゃないよね、それね、うん、<笑>やらせだよね、<笑>もう完璧なやらせですね、でもネットといえばなりすましとやらせとっていうね、うん、そういうのをまさに、となんていうかな、こうやっていいことと悪いことの区別ができてない、ネットウヨストレートに王道ネットウヨット。っていう感じがしますよね。ええ、ネットウとして必要なことだけは全部備えてるっていう感じですよね。うん、<笑>そうですね。そういうやつがなんかいろいろ高い地位にあったりするのがその日本だから、ええ、やばいなっていう感じが。モラルがやっぱりその、なんていうか、社会的地位の
高い、例えば総理大臣とかね、社長さんとか、ええ、そのなんとかなんとかの教授とか、うん、そういう人たちが軒並み、あの、倫理的に、問題があるじゃないですか。アメリカもそれで、ええ、から国が壊れかけてるわけですけど、ええ、日本もだからそうですよね。いや、本当そうですよね。これだけモラルが壊れているにもかかわらず、うん、こうした人に限って道徳教育の必要性とか声高に唱えるわけですよね。お前ら全く道徳心ないよねっていうことが言いたいわけなんですよね。ええうん、でね、あのー、まあ、ええー、<咳>これ、DHC はそのまあ、結構その不買運動っていうか、前回ステッカーを紹介しましたけど、新しいステッカーが登場して、これもあの売っています。あの僕らも何でも今、商売に結びつきますからね。これもやつ、これもノーヘイト TV の安田さんのギャラになると思うんですよ、多分ね<笑>。でもこれ安いし、これね、MC 上って人がデザインしたやつで、あの前回のやつ、ええええ、これがですね、2000枚作ったんですけど、すぐ売り切れちゃって、今、第2弾2000枚を追加発注して、それももう実は売り切れかけておりまして、ええ、これが明日届くのね、でこっちも明日届くの、ええ、で、だから発送は明後日ぐらいからドバッと行きますので、皆さんお待たせしてますけども、必ず届きますので、でまだ買ってない人はね、ここのほら、QR コードがつけてあるでしょ。もうこれ今買えるわけですよ。おこうなんというこのシステマチックな<笑>、まあ。とにかく、うん、あのこれはね、その DHC をちゃんと<笑>あの不買運動をやりたいなというふうに考えていて、ね、このステ,、ね、ステッカーなんていうのは、うん、もう序の口なわけです、うん。これも始まり、序章に過ぎない。うんさあゲームの始まりですみたいな感じですよ。あ、これからなんですね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>これが終点じゃないぞってことで。そうそうそう。だから、こういう、これも、なんていうかな、こう、軽くジャブみたいな感じ。ええー、えー、えー。で、やっぱりその、ちょっと社会的にこういう企業が、こういうことを、やっぱりあんまり問題視されなさすぎるから、うんうん、ダメなんだよってことをギャーギャー言っていくスタイル。うん、に今年はシフトしたいなと思っていて、はいうんえー、なので皆さんもぜひギャーギャー言うスタイルで、でこれがね、その不買運動ってもうクズ会社とかクズ人間が次から次へ出てくるから、ええ、あの次から次へこうあそこも不買、コンフマイになっちゃうと自分が困っちゃうじゃないですか。ええ、だから不買って結構選びに選んで、うん、あのあのもう、うん、あのセ,セブンイレブンが DHC 置いてるからもう行かないとか言ったら自分は困るんですよ。それでネットウェブがいつもそれを陥ってるんですよ、うん。中国製品がとか言って、もうあそこでは買わないとか言いながらすぐ行ってるわけなんでね。不<笑>買<笑><笑>運動ってきあの基本大事なことは自分がしんどい場合は無理してしないっていうこと。<笑><笑> DHC を買わなくても他にあの代替品がいっぱいあるじゃないかっていうような場合とか、うんあ,のえー、あるいはそれでも,もうどうしてもなかったらたまに買っちゃったりしてもいいと思うんですよ。だけど、うん、表向きは買いませんって言ってるっていうのが大事なことで。そうですね。だからこれやっぱり消費者の意思表示だから、うん、これはやっぱり大事なことですよね。あの、実際に買うか買わないかってことは任せるとしといて、うん、こうした意思表示をするっていうのはとっても大事なことですよね。そう。これはまあ、ガンガン買わないにしても、無理のない範囲でやるのが大事で、それなんかターゲットもなるべく絞った方がいいと思うんで、はい、今年は DHC をやったって、やったって、みたいな感じなんですよね。うん。はい。<笑>であなんかねあ、ちなみにね、うん、ちょっと言えば、うん、1月24日に、あのー、これ、DHC の商品は買いませんとアピールするデモなんかも行われるようです、ね、ああ、そうだ、ね、あ告知忘れてた、あ、あのーえー、あの人たちじゃないのあれと、誰がやるんだっけ沖縄のあの人たちじゃないの、えー、そ,うそうそうそうそう、そうこれまで、ね。ニュース女子のデモをやってる人たちだよね。はい、ずっとやられてきてるとか。まあ、結局、ニュース女子問題って DHC 問題なんで。はいあ,のあと、虎ノ門ニュース問題もみんな DHC のせいでああなってるわけで、虎ノ門ニュースといえばね、うん、こういう方が今話題になってますけど、ジョネトラ・ジョネトラトムス。これすごいよね。これさ、<笑>なんで俺だったかって言ったら、バイデンが大統領って言っただけなんですよ。<笑><笑>いや、これ本当やばいなと思って
。いや、だから、ホラーさん、ネットウヨでね、あの、うん、要はネットウヨカの講義が DHC に行ったって、DHC は、うん、DHC テレビジョンはそれを言い訳にしてるけど、うん、絶対違うと思うんですよ。あの、百田とか、うん、ああいう連中が、あいつはもう下ろせって言ったと思うんだけど、うん、その理由がね、バイデンが大統領になるって言ってるからなんですよ。うん、これだ、すごいね、これはね。お前,お前ら、で引き返さないと本当にハルマゲドンなるでみたいな、ね、一体どこではしごを降りるんですかねこの人々はね一生降りないつもりでいるのかなだよねだからそれはさそうかなケント・ギルバートと常念司がそのバイデンが大統領になるというけしからの主張をしてるらしくて<笑><笑><笑>でもねこれ全くあのーえー、同情できないですよね。けど、お前だって一緒になってやってた側なんだから。でもこれだから本当にね、僕は浅間山荘事件だと思うんですよ。<笑>浅間山荘っていうか、本当の意味での、やっぱりその人民裁判というかですね、あの、夫人にこう、思想によってこう、駆逐されていくわけでしょ、うんうん、でそこには何の理もないわけじゃないですか。ええ、でその集団心理でガーッとめちゃくちゃな話で突き進んでいくということですよね。ええうん、でまあでねこの常年さん今ね津田大輔に訴えられたりましてね。うん、そうですね。で、なんか金集めてるんですよ、300万円で。ええ、あの要するに、印紙2万円で300万円の訴訟を起こすのが流行ってて、桜井よしこもやられたとかって言ってるんだけど、うんうん、上村さんじゃないよな、上村さんもうちょっと高かったもんね。うん、高かった、高かった。でね、なんかそんなのは許せない、俺は萎縮しないとかって言ってるんだけど、うん、こいつ全然公になってないですけど、うん、俺の友達を訴えてるんですよ。<笑>えそうなの<笑>そうそうそう。そこれ、これ今すごいスクープなんですけど、ええええ、しょうもないことで訴えてて、何百万かの、ええ、あのー、請求してるんですよ。だから、言ってることとやってることがバラバラ。うん、お前、お前なんか虎ノ門ニュースの人間やって言いたいんですよね。うんまあ、そう、ね。人間性、俺だって見方が変わるわけでも何でもないし、ね。そう。だってさ、理由がツイッターでレイシストって言われたとか、そんなんですよ。<笑>お前スラップやん、それ、みたいな、ねええうん。で、それ、それの金を多分集めてるんだと思うんですよ。うんえー、で、あの、そういうね、もう言ってることとやってることがちぐはぐ。はい、ちぐはぐっていうか、まあ、恥を知らないって言ってる、うん、俺も、俺も訴えてくるかな。常年に訴えられたいな。<笑>バーカ、常年バーカ。<笑><笑>次。<笑>えっと、駆け足でいきます。あもう結構時間来たな。今日は大きなネタがありますからね。今日ね、実はね、もう今日から1時間、週1回1時間なんですとかって言ってるけど、はい、今日もあの1時間半ぐらいになること確定してるんですよ。えー、それはの、えー、その理由は説明しますが。えー、次、じゃあこれ去っていきましょう。はい。終わりましたね。これ、<笑>これどうですか、終わり方。あのー、いや、もう最悪ですよ、これね。これね。ええ、あのきちんと、いや、まあ、総括という言い方を使っていいのかどうかわからないけども、あのことの問題をきちんと考えるきっかけを与えることもなく終わってしまったということに関しては、非常に残念な終わり方ですね、これ。うんうんうん、これ、えーまあ、あの今その、全部ね、そのブログ、えー、これがブログのあったところかな、はい、全部終わったんですけど、えー、これ、12月31日に終わったんだけど、えーはい、さっきのね、えー、その例の、旬っていう人の。ツイート、うんはい、問題になったこの帽子の子ね、えー、あの,のツイートは、12月31日のなんか夜の7時半とか8時前ぐらいに、なんか最後のツイートがあって、えー、その日の12時、年明けにもう全部消えてるんですよ、アカウントとか。えーえーえー、で、その最後のツイートっていうのが、なんかその戦争が終わって、こんな悪い時代は、あの要するに、が去ってよかったみたいな、そういう話なんだけど、ええ、大事なことじゃないですか、ええ、ちょっと置いといたほうがいいですよね。いや、本当そうですよね。でしかもいろいろと、まあ、いろいろ、まあ、その元の日記を改ざんというよりも、手抜きをしたり、軽薄なノリでなったりっていう問題ではなくて、僕ら明白な意思があって、うんうんえー、僕は今回の,そのタイムラインが作成されたと、僕はもう最終的にそういう結論にならざるをえないなと思いました、うん、もう最後,最後でやっぱ確定ですよね。ええ、そ,うそういうのはこれ,、ね、これですよね。はい、その通りなんです。
、あのー、要するに最後の、この、逃げるように、こう、7時53分でしょ、うんはい、この4時間後にもうなく、跡形もなく消えるんだけど、うん、これ要するに、うん、あのー、軍国少年が、あの、悪、悪夢の年を過ぎ去ったとか言って、うんうん、あ、なんかこう、変わったんだなと。えー、分発の自由であって古き日本、来年から新生日本として生まれ変わるんだけど、この自体もすごく重要なことなんですけど、うん、なんとこの、これは原文では一つの日記なんですよね。それを二つのツイートに分けて書いてるんだが、うんはい、原文にはその、あのこの文の二つの文の間に、新落国の末路国間が等しを深いって入ってるらし,らしいんですよ。うんうんうんなんでそこを抜くかなみたいな。ね、<笑>なんかやっぱりさ、お前、レイシスト的に、やっぱりお前、その帝国主義的なあれでや、あれ書いてたんやんけって、なりますよね。だからこの、えるだけだってね、その本当の春季という人は、えー、あの、これ、帝国、侵略国っていうふうに思ってたけども、それをな,、うん、な,なかったことにしちゃったわけですね、NHK のね。えーえーえー、これ、どう、どうしだ,ったらいいかね、だからそこにも明白な意思が介在してたってことですよね、これは飛ばしたとか削除したっていうんではなくて、そ,、ね、そこに意思が働いたっていう意味ですよ、だからもう,もう全体を通して分かる通りに、これは原爆の被害っていうものを訴えるっていうだけの話で終わってしまってて、そこに日本の戦争資源とかそういうところに言及することはなかったし、そうしないまでも、やっぱりそこにうっすらと浮かび上がってくる差別意識みたいなものは、最後まで解けなかったですね。うんだからもうこの終わりあの問題やっぱりきちんとやらなくちゃダメですよ、やっぱり。うん。あ,あの問題ってどの問題あれは、えー、とその、朝鮮人うんぬんっていう文脈でもって語ってきたことが、うん、うやむやにされてしまった。うんえー、そして、うんうんでまあ、ある意味タイムラインから削除されることになったっていうことも含めて、きちんとやっぱり NHK の、うん明確に意思というものはそこで伝えることはできなかった。代わりに見えてきたのが差別感と、それからこの問題をうやめに終わらせてしまおうっていう意思だけが伝わってきたって、ね。僕はそうとしか取れなかったですね。なんかもうのれんに腕押しだもんね。これどうすりゃいいんですかうん。まあ、これは終わらせない我々が。いいじゃないでしょうね本、ええ。本だな。安田さんの新刊だな。やりますか、じゃあ。<笑>やりますかなんで俺をしてたんですかいや、まあ、まあ、そうですけど。あ、俺の本ね。俺の本ね。うん、今、違うこと考えたらごめんなさいね。今、あれあれ、いろいろ、おばさんとたまにいろいろ話してることを考え、パッてよぎったんだけど、それはまたいつお話ししましょう。ああ、はい、夢、夢のような話ね。はい。はい、えっ、ー、と、今日は、じゃあまあ、こん,こんなあたりで、時事ニュースを終わりまして、いよいよその本、はい、本題の、えー、に行きます。えー、本題は、えー、これ。はい。えー、日本第一党殺人未遂事件。ええ。これね、うんと、うん、伊藤さんがゲストなんですけど、伊藤さんと神原さんがゲストなんですけど、はい、実は今これ生放送でできなかったんです。その都合が合わなくて、時間が合わなくてできなかったので、伊藤さんのと神原さんの話は録画。なんですね。はい。で、そ,それの録画を、あのー、まあ、今から、えー、1時、約60分あります。<笑>流しっぱなし。<笑>すいません、はい、もう、生放送って言いながら録画なんですけど、えー、そのまま流します。それさっきね、ちょっと流してみたら、はい、なんか若干音が悪く、あの、手元で再生するよりなぜか音が悪い感じになっちゃってるので、もしかしたら悪いかもしれないんですけど、その代わりといってはなんです、はい、フル字幕が入ってますので、えー、それで補っていただきたいなと、えーえー、思います。なので、えーと、このまま、んここから録画になるんですが、はいえー、後でまたその終わったら安田さんと一緒に出てきます。はい、安田さん、その間に飯食ったりしようと思ってるでしょ。うん、思ってる。見<笑>ながら食べてくださいね。<笑>はい、そうします。あの、なんて、これからちょっと、僕はちょっと、あの、チャットに参加したりとかしてみようかな、とか、いろいろ思ってるんですけど、はい、えー、これ、じゃあ、これを、お流しますね。どうじゃあここから、えー、約60分そのまま、はい、流しっぱなしとなります。はい、ちょうど1時間です。
はい、スタート。よろしくお願いします。えっと、まずは、あの、怪我もされて、大変だったと思います。お疲れ様でした。お帰りなさい。怪我したところか、怪我したところか、なんか逮捕までされて。本当ですよね。<笑>その辺のことも、なんでそんなことになってるのかとか、あのそういう話もちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、あのまず、えーとまあ、向こうがね、えー、向こうが荒巻と、それから J フラッグの周りのやつらが、まあ、なんかそのいろいろ、えー、伊藤さんともう一人にリンチされたとかですね。あのいろいろ言って、そんな、その、脅しただけだとかねあの。彼は殺人未遂で捕まって、それで結局、殺人未遂ではなく、別の罪状で、薬式起訴、罰金という形で出てきちゃったわけですけども、えっ、ー、と、これ、ね、障害なんですか障害じゃないんですね。めちゃくちゃ障害もついてないんですね。うん、えっ、ー、と、暴力行為と処罰に関する法律と、重当法律。えー中東法違反というのはナイフを持ってたからという。そうですね。はい。暴力行為と処罰に、暴力行為と処罰に関する法律というのははい。薬剤えっ、ー、と、まあ、あの、いろんな項目があって、まあ、僕もあの日本第一党なんで、その、その集団で、うん、あの、起こしたものだっていう認定がされてそうなったのかなってちょっと思って、検事に聞いたんですけど、その、うん今回のその暴力行為と処罰に関する法律に該当するのは、刃物を持っての脅迫っていうところらしいです、ねうんうん。脅迫なんですかそうですね、はい。そういうことえ、でも刺されてますよね。本当ですよね。もう、うん、<笑>いやいや、脅迫じゃないですよね。だって、だから、今日そういう、だからその、略式になってるから、あのなんか、実際には刺さなかったんだみたいな話になってたりとかして、え、ちょっとそれも待ってくださいよってなる。まあそうですよね、その実際に刺されなかったというか、まあ、実際に荒牧は刃物を持ってきて、でその刃物で私の腹部が刺さって、うん、またその、うん、あの切ってる腕の部分なんかも切れたりしてるんで、まあ、間違いなくその,その刃物によって私の腹部にその刺し傷がついたというのはまあ事実なんですよね、うん、でそれをその現場に到着した警察官も見て。これ殺人未遂っていうことで現行犯逮捕してるわけですよね。そうですね。はい。それが何、ね、何刃物で脅しただけっておかしいじゃないですか。<笑>まあ、だから結局あのー、まあ、本人がとぼけてるんで、あのーうん、まあ、なんかわかんないとか言ってるみたいなんですよね。うんうんうん。なんかどうなんかわかんないみたいな話をしていて、で、あのー、結局、防犯カメラ、まあ、複数の防犯カメラがあって、私が撮影した動画なんかもあるんですけど、その、走ってるシーンっていうのはやっぱり映ってるものがなくて、うん、そこの立証が、まあ、できないだろうっていうことで、まあ、今回この形になったんですけど、うんうん、まあちょっとあの、どんな様子だったのか、それでまあ、あのもう一つのポイントとしては、その、彼がね、あの、ちょんこちょんことか言いながら、どういう方向を働いてるわけですよね。はいで、これはやっぱヘイトクライムだろうということで、クラックの方でも、その、法律声明というか、避難声明を出してるわけなんですけど、実際にどんな様子だったのかっていうのを、その、現場の映像がわかるんで、えー、ちょっと、見てみたいと思います。あの、ほんの触りだけっていうか、あの、なんですけども、こういう感じですね。なかなか刺されてますね。めっちゃ血出てますやん。なかなかね、かなりの出血量ですね。これ、あの、これ、あの、確認したんですけど、あの
、明確にこれ、荒牧が刃物を手にしてたわけですよね。そうですね。はい、で,で、その手にしたナイフでもって、伊藤さんの腹部が傷ついて出血したって、そういう流れで間違いないですよね、これは。はい。え、あの、脅しただけじゃなくて、刺して、刺してますよね。T シャツに穴、開いてましたよね。そうですね。あのー、今、実際には、えー左手の袖のところが切れてるのと、あとあの左手の親指のお付けのところもやっぱりその刃物が当たった傷があったのと、えー、複合を抱えてるんで、あのー、まあ3回その刃が私に向いたわけですよね。死んじゃないですか、まあ、あのやっぱりこう何もしなかったら死んでたでしょうね、とは思うんですよね。それだから伊藤さんはその反撃して、えー、そのために、その、暴行とか障害とかに疑われて、えー、警察に捕まっちゃったわけですよね。え、でもこれ普通、正当防衛じゃないですか。まあ、あの、自分の中ではやっぱり、あの、それ、抵抗しないと死んじゃうんで、殺されちゃうんで。はい、<笑>ね。俺はまあ、<笑>あの、しかも刺されてますしね。うん。まあ、そうですね。おかしいよね、これはね。どう考えても。だからまあ、あの、じゃあ、その刃物持って暴れてる人間をあの止めるっていう行為が正当防衛にならないんだったら、正当防衛に減りすんのかなと思いますね。うん、そうですね。うんうん、あちょっと、えー、ごめん、えーと、画面の、えー、伊藤さんを真ん中に持ってくるんですけど、はい、ちょっと一瞬。えー、こんな感じで、はいあ。ゲストらしい感じになりました。あのまあ、まあそういうことでね、その最初の,あの来た警官っていうのは、えー、近所の,その曽根崎署の警察官ですよね。そうですね。はい、要するに制服の生まれに来たわけで,ですか、はい。これ、110番したのは誰なんですか、えー、と ?110 番したのは私ですね。あの他にもあの周りに結構人がいたんで、複数の110番あったみたいですけど、えーえー、と私も110番をしています。えーなるほど。そして百当番をしたことによって、あの近隣の警察署から警察官が駆けつけたってことですよね。これはね。はい。はい。うん、で、あの、で、その警察官の見たところは、うん、どう見ても、ね。あの、殺人未遂。と現場ですぐに即断できるぐらいの感じだったんですよね。まあ、実際に刃物を持ってる人間がいて。刃物を持って暴れてる人間がいて、<笑>でその,その刃物を持って刺された人間がいて、<笑>まあ出血してると。そうなれば、まあ、普通はそう捉えるでしょうね。ですよ。で、まあ、あのー、そういうことで僕らもすごく、まあ、最初心配してね、その伊藤さん大丈夫なのかなっていう心配したし、あのー、それでまあ、実際のところ、向こうは殺人未遂で捕まって、えー、ということで、まあ、一応、その、捕まったということで安心してたわけですけど、うんと、途中からちょっとおかしくなってくるんですか。で、結局、その、その殺意、荒牧の、その、刺したということに関しては、あの報道も出なかったですよね。その弱者の発表に、あの、記者、あの、記者発表なんていうか、本日の逮捕みたいな一覧が毎日いるんですけど、そこに、載ってるんですけど、名前とかじゃなくあの、名前とか名で載ってるんですけど、はい、この事件で報道されたのを、伊藤さんが逮捕されたときだけなんですよ。さすがサンスポですね。さすがサンスポっていうか、三、三足三計足。さすがだなと思う。さすがですよ、おかしい。めちゃくちゃ。そもそも、はいえー、その逮捕されたときっていうのは、えー、殺人未遂と銃刀法で逮捕されていて、その日の,あの私に対する被害者の,とあの聴取と、翌日あの、また警察署に行って調べを受けてるんですけど、うん、その時もあも刑事部の,あの刑事さんですね。うんでうんえー、いわゆるその殺人事件とか泥棒とかを扱うところってことですね。でえー、それから次にもう一回任意で来てくれって言われた時のお担当から、えー<笑>今度あの、大阪でいうとあの警備、まあ、いわゆるあの公安とね、はい、公安の担当に、うんうんまあ、そこから変わったと。えー、そこからやっぱりあの
殺人未遂で、えー、無容疑で逮捕された人物が、あの最終的に、はいまあ、今回のような形になっているということですね途中から刑事事件が公安事件に変わっていったっていう流れですよね、これはね、どう見ましても。途中からやっぱり聞き取ってるんで、えー、あのそういう扱いになってる、途中。うん、それ、なんかやっぱり、その非常に、うんと、さすが大阪府警っていうかね、僕ら、そのずっとほら、あの沖縄の県もそうだけど、その大阪ヘイト警察ってことでね、ずっとこう批判してきましたけど、ちょっとやりすぎじゃないのかな、と思うんですよ、この件に関しては。なんぼなんでも、刃物で刺してるようなものを、おなんかぐやむやにして、まで助けない。いいけない事情ってあの警察的にはあるのかもしれないけど、それよ,よろしくないでしょうと思うんですけど、本人としてはもうあの調べの刑事さんにも、あの検事さんにも、もうその点は本当にあの、まあ、不本意だと納得がいかないと、実際刃物があって、うん、その刺された人物がいて、DNA 鑑定して、その刃物についてる血は私の血だっていうのをあの調べて、うん、そこまでこうやったあげく、その刃物で刺さったその分が何にもなくなってるっていうのが、今、まあ、ちょっと意味がわからない。あれね、だからその、結局刺されたという主張してるけど、あの、刃物とかが出てこないとかね、そうじゃなくて、血がついてて、あの、それが伊藤さんの血っていうことも、はっきり科学的に分かってるわけですもんね。伊藤さん入院もしてますよね。そうですね。これ、あの、入院っていうか、えっと、これこれは ICU? これは救命科ですよね。はい。一時 ICU に入ってたんで。ICU に入ってるぐらいの怪我をしているというのに、うん、それがなかったことになってるというのは、いくらなんでもこうおかしい。だからこれはまあ、その公安警察が出てきたことによって、要するに芝木隊と、ネットウェの戦いだから、まあ、どっちもどっちだろうみたいな感じの話に落とし込もうという考えなんでしょうね。そうですね、あの結局、その公安は、えー、両方、まあ、とりあえず逮捕して、えー、なんかこう、組織解明とかですね、背後関係とか、まあ、そういうところにしかまあ基本、興味がなくて、まあ、それを一生懸命調べた上で、まあ、事件自体は、お二人とも略式で終わらせればいいやぐらいな。あでまあ、当然、私もその略式を受けるだろうと思ってたと思うんですよね、あのそのほうが簡単だし、うん、そしたら、うんまあ、私がそれを拒否するもんですから、まあ、そこでもうバタバタして困りだしたと。ちょっとねあの、改めて伺いたいんですけども、略式手続きを拒否して、正規の裁判を選ぶという形ですよね、はい、えこれ、伊藤さん的にはどういうお考えがあって、そのようにされたんですかまあ、あの、一つは、もともと私、その正当防衛だと思っていて、ええー、まあ、それが、その正当防衛じゃないんだとしたら、あの、どこにどのくらいの罪があるのかっていうのを、はっきりちゃんと分かりたいというのが一つと、あともう一つ、その、まあ、荒牧も、あの、略式でってことは聞いてたんで、それもやっぱりおかしいと。あの、刃物を持って人を刺した人間を、そのことを問わずに、略式で済ますっていうのも、これもあまりにもおかしい。なんで、まあ、私も荒牧も正式裁判で、まあ、ちゃんとその罪を図ってくれと。あのそういう意味で、あの、検事には、あの、まあ、検事に、まあ、あの、私の意思を伝えて、えー、略式を拒否したということですね、うん。改めて裁判の場でその辺を明白にさせるってことですよね。じゃあ、つまり最初の調べにあった刑事っていうのは、相手が刃物を持ってたこと、刃物で持って切りつけたこと、刃物によって腹部が傷つけられたことっていうのを全部認知してるわけですよね、最初の調べではね。そうですね、はい。ええ、それが途中から、いわばその、公安的な流れに変わっていった、つまり芝木隊、バーサス、なんだ、えぇ、ー、在徳というか日本大統みたいな流れに、えぇ、ー、変わりつつあったっていうことなんでしょうかね。実際、荒牧のことがどう進んでる、いってるのかっていうのは、私自身全然わからなくて、割とその、はいはいはい、で、間際に来て、こう、お互い略式でみたいな話が出てきたんで、いや、それはおかしいだろうと。えー<笑>あのうん、そうだよね。当然、当然その逮捕容疑の,あの殺人未遂なり、えーうんまああの、例えば下がっても障害なりでその起訴されるものだろうと思ってたんで、うんまあ、あのものと合わせてですね、えー、いや、公安ちゃんと仕事しろよみたいな
、やっぱりそうですね。ちゃんとやるんだろうなと思いましたね。まあ、公安の仕事って結局、その、人を刃物で傷つけるとか、そういうことを、まあ、自分たちの,あの扱う範囲じゃないと思ってるわけですよね。そうそうそうそうですねあのでまあその両方捕まえてでいろいろそのガサ入れとかして携帯とかなんかそ,のそこのとこ取り上げて中身を見たいというだけの仕事をやってるわけですよねでそのためにあのしかもそれでそのどっちもどっちに持っていくためにあ,のあんなに血だらけになってるのを無視して略式で済ませてるっていう。もう反社会的としか言いようがない。そ、う、れ、んまあ、でやっぱりそこもね、あの、大阪府警の機動隊が同時に発言とかしててね、で、その,あのその同時にとかって言った警官、その本人が荒牧と仲良く喋ってる動画とかがあるんじゃない、あるんですよ。あの伊藤さんは、兵の中にいたご覧になってないかもしれないですけど、<笑>でそういうね、なんかメンタリティがやっぱあるんじゃないか、ヘイトポリスなんじゃないかなっていう、ね、それのやっぱり最も主導してるのが公安、大阪の府警の公安で、もともとってあのカウンターとかに対してもすごくこう適宜を抜き出しにしてくるんですか、大阪警察、うんうん、そういうのがやっぱ、取り調べとかではどういう、そういうのを感じましたかいやあの調べ自体はあのーおそらく、刑事部の刑事の方がよっぽどきついと思うんですよ。あうん。なんか犯罪を受けるために、うんうん、お前そんな、例えば、その刃物持って刺して、いや、覚えてないなんて言ったって、いや、お前自分で刃物振りましても相手触ってるのに覚えてないなんかねえだろうみたいな感じの操作になると思うんですよね。うん、でも、その、結局、公安ってそんな感じじゃないんで、まあ、ニコニコはしてますし、そんな、あ、そうですよね、みたいな手で話してはきますけど、まあ、結局やりたいのは、組織解明とか、その、配合はどうかっていうこと。うん、まあ、公安に絡むような、公安系に絡むようなことが知りたいだけで、ストレイヤー全部こう、終わったら、普通のその刑事部が扱うような内容に関しては、本当に興味がないんだと思うんですよね。うんうん、だから、人が刺されてるような、うん、もうそんなのはいいや、別にもうお互い略式で、みたいな。それで略式を気にしたら喜ぶだろうぐらいな。うん。そんな感じだと思いますね。うん、あの、大阪府警の公安って誰だった宇佐本だったいや、えっ、ー、とね、違います、ね。宇佐本じゃなかった。<笑>なんでね、宇佐本って人がね、いつもね、登場するんですよ、川東とか。で、なんか俺とかの個人的な裁判とかにいちいち傍聴に来るようなやつがいて、まあ、結構ね、にこやかなんだけど、怪しいやつなんですよ。で、あの、まあ、一番びっくりしてたのが、あの略式を受けないことに一番びっくりしてましたね。なんで<笑>なんで<笑>受けるわけないじゃんね。ね刺したやつを刺されたで<笑>あの、ね、何にも罪に問わないなっていうことをやられといて。うんうん、刺されてるの ICU に入ってんのにそんな、そんなんで、<笑>はい、じゃあ私も悪かったです。なるわけないじゃんね。うん、だもう一つはね、あのこの事件的に、やっぱりその、もうこれは、えー、僕、まあ、クラックが当初からあの主張したし、一番本質になるっていう部分として、さっきの動画でもありましたけど、あのこれ、ヘイトクライムだろうと、あの単純にその町の飲み屋の喧嘩ではないわけですよね。まあ、だから、そ,そこがやっぱり一番その、伊藤さん自身が Facebook に。言ってらっしゃったその生命の中でもそこに言及されてましたけども、やっぱりそこが非常に重要なんじゃないかなっていうふうに、そこをきちんとその法的に明らかにしないままに、略式で終わったら無理ですよね。まあ、だから結局あの、公安部が扱っておきながら、公安部もそういうものだと思っているくせに、あのうん、事件自体はいやただの喧嘩でしょっていうふうに終わらそうとしたってことですね。だただの喧嘩だったら、うん、そもそもあなたたち出てきてないでしょって話で。だなんでお前らただの喧嘩のお前ら公安、秘密警察がなんで出てくるんだって話ですよね。そこからしても矛盾なんですけどね。あのただの喧嘩で出てとした、うんその。まあ、ちょっと、あの、この事件をめぐるそういうその一番の問題点というか本質の部分に関して、えっ、ー、と、法律の専門家の方をお呼びしていろいろ、あの、お伺いしてみたいと思います。
思います。俺の専門家といっても、あの柴木弁護士なんですけど。はい。神村さん。どうも、こんにちは。どうも。<笑>あちょっと、経緯として、ちょっと事実関係をはっきりさせておきたいことを、もう一回確認したいんですけど、あの向こうはね、伊藤さんに呼び出されて、あの言ったら、なんか2人待ち構えてて、リンチされてみたいな話をしてるんですよね。伊藤さんはこれはどうなんですか、えっと、まず、その事実として、えー、私があのまず荒牧に電話をして、その J フラッグにあのこれから飲みに行かせろという電話をしたんですね。はい、J フラッグっていうのは、荒牧が経営してるのですね、はい、大阪の、はい、スナック<笑>バーで、はい。そしたら、はい、今日は定休日だと、定休日だから無理だ。っていう話で、そこで一旦電話を切ってるんです。で、その後に、えー、と今度、荒牧からあの着信があって、1回目の着信は私気づかなかったんですけど、2度目の着信で気づいて、うんえー、その電話に出て、まあ、10分ちょっとぐらい話してるんですけど、まあ、そこで、うん、あの話してる中で、荒牧が、じゃあ今から30分で行くから店の前で待ってろと言うんで、うんまあ、私はあの店の前に行ったっていうのが、これは事実です。でこれはもう呼び出してるのは呼び出してるのは荒牧ちゃんです。呼び出してるのは荒牧です、ね。<笑>何が呼び出す、なんで被害,被害者がしてるの呼び出されてるの。まあ、あの、ね、最初はその主張を荒牧がしてたんで、なんかその、うん、私が呼び出したみたいになってましたけど、うん、最終的にはその<笑>こう、基礎上の中でもその私が呼び出したっていうところが消えてますし、もちろんその、大体着信履歴っていうものが残ってるんで、うんうん、私が最初に発信をして、その後荒牧が2回、うん、着信があると。で、一度の着信は出てなくて、二度目の着信で出て十何分の記録があるっていうのが分かってるんで、その、まあ、私が言ってることは事実なんで、その事実に照らした証拠があるということです。うん。うん。まあ、じゃあ呼び出したのは荒牧ですね。そうですね。はい。はい。あの、ということで、その神原さん、これはやっぱりそのヘイトクライムなんじゃないかなっていうことで、あの、ただ、伊藤大輔さんは日本人ですよね。うん、で、まあ、その、日本、日本人に対しても、そういうヘイトクライムっていうのが、あの、成立するのかどうなのかみたいな、あのことはどうなんですかね。いきなり難しいこと、いきなり難しい、一番、あの、最大の論点に最初から入っちゃう。<笑>あの、ヘイトクライムの,あの定義とかしなくていいの、まずは。定義の、そうです。<笑>だから、あの、<笑>ヘイトクライムというのは、まあ、そのまま訳せば、憎悪犯罪じゃないですか。だけど、憎悪っていうのは、まあ、あのー、まあ、直訳はそうだけど、ヘイトというのは大体、まあ、アメリカから来てるな、英語、英語圏から来てるので、ヘイトっていうと、まあ、人種差別的な動機を指すわけですよね。でそうすると、その人種差別的な、えー、動機で犯す犯罪を、まあ,あ、ヘイトクライムというふうに、一般にあ言ってるただこれ、ヘイトクライムっていう言葉自体は結構定義がいくつかあるらしくて、まあ、あの後で野間さん、もしあの時間あのあ出してもらえるんだったら、これ FBI、アメリカの FBI の、うんはい、これが FBI、アメリカの、えー、連邦捜査局の定義ですよね。で、えー、っとヘイトクライムとは偏見の要素を伴う殺人、放火、破壊行為など、古くからある攻撃です。ったらそうで、統計データを集めるために FBI はヘイトクライムを部分的であり全体的であり、犯人の人種的偏見、宗教的偏見、障害者への偏見、性的、えー、思考への偏見、民族的偏見、偏見、えー、性別や政治に戻す偏見を動機とした、えー、人や物に対する犯罪的な攻撃と,て攻撃と定義したと。映像そのものは,はあ犯罪ではないと。で、あの、ヘビーアウェイ表現の重要や市民的権利の用語にも気を配ってますよ。つまりヘイトクライ、ヘイトクライムというのは、ヘイトスピーチと,とは異なって、それ自体は本来、犯罪に該当するようなものだということですね。例えば、殺人だとか、放火だとか、秘仏損壊だとか、全部、もともと犯罪に該当するような行為なんだけども、それが、えー、人種、まあ、この場合あ、これいくつか類型がありますが、人種、宗教、障害者、性的思考、民族、えーまあ、政治人に対する偏見、えー、こういった、まあ、ヘイトと言われるような動機に基づく場合には、これ、ヘイトクライムというふうに定義をした上で、えー、具体的なこれ、あのー、これちょっと僕はあんまり専門じゃないんで、あの正確じゃないかもしれませんが、えー、一つは、
統計データをこれに、えー、基づいて集めるということは、これ、連邦法でやってます。あと、州の法律で、これ、ヘイトクライムについては、まあ、大体3割ぐらいなのかな、2割、2割3割、えー、罪を重くしますというふうなのが、アメリカの、うん、あ法,法における扱いですよね、えー。そんなことになってます。で、そうすると、先ほど、あのー、出てきたところで、えー、と伊藤さんは、あのー、これは、えー、日本人であるので、えー、それに当たらないんじゃないかというふうなことが一つ問題になりますよね、確かにね。でこれは確かに、彼の、彼つの荒牧の心の中を覗いてみると分かんないんだけど、えー、一つは、あの彼はあのー、伊藤さんのこと、実はあのーまあ、ちょんこちょんこと言ってましたので、えー、朝鮮人というふうに考えていたという可能性もある。でもう一つはあの、伊藤さんが、要するに朝鮮の人をに味方するような、えー、やつであると。まあ、朝鮮人を,を支援するような人間であると。<笑>というような、えー、だから攻撃したんだという可能性ももう一つあるのかなというふうに思います。これも後で、まあ、ゆっくり出てくるんでしょうけど、例えば、例の徳島競争の、えー、これ、日本の判決の話、急に戻っていっちゃいますけども、これ、日本の民事の判決の話に一気にいっちゃいますが、えー、在徳会が徳島県の競争をまあ襲撃したような事件、これはもう、これは実は荒牧さんが、えーまあ、刑事事件の方ではあのーまあ、有罪を受けてるし、民事事件でも被告になってるわけですが、この,あの事件、なんかの、えー、徳島出資で高松高裁の平成28年4月25日の、えー、判決では、これはあの被害者、日本人なんですね。日本人の方が、こうちょんこ、わーとか言って攻撃を受けたというような、えー、事件ですけれども、えー、この講談の方ね、ま,あ、まず前段ね、前段見ると、えー、第一被告らは、これ、あ荒牧さん含んでますが、はかねてから、えー、在日朝鮮人が過去に日本,人社会日本社会に外欲をもたらし、えー、現在も外欲をもたらす存在であるとの認識を持ち、在日朝鮮人を嫌悪し、在日朝鮮人を日本より列に置くべきだ。あるいは、えー、在日朝鮮人などを日本社会がいなくなればよいと考えていた。えー、つまり、在日朝鮮に対する差別意識を有していたものと認められる。これ認められるよね。まさに在特会。で、まあ、これこれ、まあ、いろんな、えー、事情が記載されていて、えー、以上に照らすと、えー、大志被告らは差別の対象となる在日朝鮮人らを支援する者。これまさに、えー、芝木隊のような、えー、人たちですね、えー。芝木、えー、そういう支援する者らは、えー、第一審だから攻撃を受け、ようようなさまざまな被害を被るということを一般的に知ら、一般に知らしめ、その支援活動に萎縮をこたら、萎縮効果をもたらすことを目的としたというふうに言えると。いうような認定になっております。だから、あのー、これはね、ちょっとごめんなさい、厳密に言うと、アメリカのヘイトクライムの話はちょっと別の話なんで、あの正確ではないんだけども、あのこのような形でヘイトクライム概念、あるいは人種差別に基づく、まあ、あの違法行為というものの、えー、定義というものを拡張するということは十分あり得るだろうと、えー、いうふうに思いますね。だってさ、あんあのそもそもヘイトクライムっていうのは、これあのー、アメリカの市の文脈でいうと、要するに公民権運動が高まって、で黒人に対するリンチだとかがたくさん起きて、まあ、それをその何度か阻止しようということで、まあ、できてるわけでしょ。だけど、あの公民権運動で、例えば黒人の側について、白人ね、白人の人だってものすごいこう、あのー、差別側の白人からリンチを受けたりしてるわけじゃん、そう,そういう時の方がむしろあの激しかったりね。なんだお前、黒人の味方、クロンボー、白人に対してクロンボーとかで殴りつけ出してあの殺すっていうのがえかなり起きてるわけなんで、あのそういうことからすると、あの本件を、えーまあ、抗議のね、抗議のヘイトクライムということについては全くあの問題ないというふうに思います。ただ、もともとあの日,本日本法自体がヘイトクライムをあのきちんと処罰してないからね、そこに最大の問題があるというふうに思いますが。あの少なくとも我々これヘイトクライムと呼ぶことについては何の問題もないと思いますね。まあ、あの、それでね、えっと、問題は、この事件が起きたすぐ後に、その、結局、公安警察と同じように、その
、えー、このヘイトクライムであることをその否定した人物っていうのがいまして、えー、それが、あのー、この方ですね。えー、これ、えー、逮捕された当日の昼12時ぐらいに、あのー、桜井誠が、運動とは何の関係もなく、感化できる事案ではないと判断し、日本大統領試験によって、よく、えー、以下の処分を、えー、決定しました。で、除名処分と。彼は除名されちゃったわけですね、その通り。彼は、あの、ちょっと、うに迷惑かけるかもしれないから、除名してくださいとお伝えくださいっていう、弁護士権した弁護士に言ったところ、いや、もう除名されてるよって言われた。言っていました。で、ここでは、死闘とは書いてないんだけども、要するに運動とは何の関係もないということで、えー、殺人未遂での逮捕ということだったので、えー、この当主は、ビリビリっちゃって、速攻で切り離したという。これはあのうちのサイトでも書きましたが、そもそもあの殺戮戦というのをね、彼が、えー、2012年なんかにその講演会で煽って、でまあ、荒牧さんそこに来てですね、要するにあのちちちちで血で血で終わらう,洗うような構想になるというので、お前たちは、うん、あの目の前で。朝鮮人を許しをこう命乞いしてるのを無視して殺すことができるか、そういう戦いになる。でそれを日常覚悟なんだっていうふうに煽っていて、荒牧さんもそこに残ってるのにうなずいてるわけですよ。ということは、その通りのことをあのやろうとしたわけで、それが、あの、運動と何の関係もないわけじゃないですよね。そのさっき、神原さんがね、あの本人、が、どう思ってたか心の中はわかんないかっていうふうにおっしゃってましたけど、本人がどう思ってたかは、この間あの YouTube で本人が喋ってますんで、ちょっとそれを見てみたいと思います。民族の戦いだと。日本人と朝鮮人の。ね。ね。ね。ね。当初、マクドキも言いましたけど、これは民族の戦いだこんな、死どうやってんのあれは絶対に消していただきたい。もう前科前歴12人なんだけど、全部、ただの一つも、あのー、私利私欲の犯罪なんかないんやから。ね、それはなんでそこまでいくのかっていうのだから、ね、懲役っていうのができるかっていうから、ね、日本のがゆえに、ね、で、それを大事にしてるね。党の人間そんなこと言うたらあかんて。うん、体張ってる人間に対して。ヤクザでさえ、私事でやったことちゃうからな。本人は。身内が言うか、そんなこと。しかも公に書くか、進めたいですよね。失明にも程があるもん。もうそんなこと言えるなぁと思う。面白いと思うんでね。じゃあ、今回の事件の私の敵の、敵の身内が、そんなことを公で出せへんでしょ。日本の国で、日本の国のためにやってる、体張ってやってるのに対して、ね、そんなことを言うんだから、びっくりするもん。あのね、僕が言うてるのは、桜井会長のことを言ってるんじゃなくて、あのー、何おそらく、本人の意見じゃないやろうし、で、瀬戸さんの意見でもないと思うし、ひとりさんの意見でもないって、今は分かってます。ほんまに、死というのだけは、結構し、失礼にも、ある。何でしょうやん
俺、プライベートで嫌だったんちゃうで、今回の敵と。だいぶ残ってます。ええ、あの、さては。急に聞いてない。そう、要は。これは朝鮮人と日本人の戦いで、その動機は愛国心。ということを言ってるわけですよね。で、まさに。もうヘイトクライムを自白したようなもんだよね、今のコメントで、ね。僕らがヘイトクライムじゃないか、なぜならと言った通りのことを本人に言っていて、うん、まあ、でも当然本人はね、まあ、あの辺の特に大阪の地域間周りには、地域間線ね、周りに多いんだけど、あの、普通のこと挑戦権と思ってますよ。あの、うんあのそ,うだよね、そういう人たちなんだよね。もう、ね、ウンさんだと思ってる。<笑><笑>だから、あの、ほら、ほら、なんだっけ、もみあげと村上に、ああ、そうですね。本気でそう思って、俺、俺とか、その目の前に行って、まあ、討論会に出たりするでしょ。でも、もう本気で、俺らの朝鮮人と信じて疑ってないから、例えば、これは、その、朝鮮人を支援する奴らに対してもヘイトクライムが成立するかどうかっていう論点以前に、あの、本人たちはそう強く信じて、朝鮮人をやっつけたつもりで。だから、周りも聞きよってたっていう、そういうことですよね。で、あの、これ桜井会長に言うてんちゃうの本人の考えちゃうと思うけどとかって言ってるけど、あの、桜井会長の,あの意見も、えー、聞いてみましょうか。あのそもそも死とっていう言葉は、そのさっきの第一党の,あの処分報告には書いてないんですね。運動とは関係ない。死とっていうのはどこから出てきたかというと、桜井がふわっちで、だらだらと、えー、トークをやって、そこにでずっと何回も出てくることがあります。これ、抜けないんじゃないかな。これ見たらショックです。そっとするんじゃないかというような動画がありますので、えー、ちょっと見てみたい。西村統括本部長とね、えー、話し合ったんですけれども、まあ、現地の方がよく分かってなったでね、まあ、やっぱりこれはあのー、死闘だろうと、私の戦いであって、であのー、それでね、まあ、どういう事情があれですね、こう死闘で逮捕されるというです、ね、事案に、まあこうですねえー、乗っかるという。形になりましたので、えー、日本第一党としては除名処分を直ちにですね、今日の十、えー、昼の十二時付けで、えー、除名処分の形を取らせていただきました。まあ、これについてはね、えー、いろいろね言いたい人もいると思いますけれどもね、まああの日本第一党として独立してね、こうけじめつけなきゃいけないんです。いやね。うんまあ、今後ねあの、どういう形に日本がこう動いていくかということもあるんですけれども、その重要なところには、電話で呼び出されたから、ね、それで死闘をする、これが政治的闘争であるんだったらいいんですよ、政治的闘争であるんだったらいいんですけれどもあの、いくら売られた喧嘩だとはいえ、それを買ってしまうということが、どういう意味を持つのかということなんですよね。まあ、本当にね、残念ですね。うん、まあね、えー、こういう形になったということでね。早いのにねこれからそのね、売国度たちとの本気での戦いが始まっていくわけですよ。ゴミくずたちとのね、いやそれこそ切ったはったがやりたかったらこれからやっていけばいいんですよ。まあ、それをね、あの考えるよね、今回の関西でのね、まあ、死闘ですよね。
本当にこれは痛手です。正当防衛なのになぜ除名なの死党だからですよ。日本第一党ではね、党として戦うのはね、構わないけれども、しかしながらこんな戦いは認めてないのでね、電話かかってきました。だから自分はね、あの、相手殴りに来ました。そんなもの誰が認めるかって話なんですよ。<笑>これさ、あきれるしかないんだけどさ、これ、死闘として切りつけようとしてるけども、彼、その民族の戦いとかなんとかって穴巻きが言ったことっていうのは、これ、桜井がずっと言ってたことだよね、かつてからね、ずっと彼は民族情報とかを昔からずっと訴えてデモしてきたわけだし、抹殺するとか殺してやるとか殺戮するってことは、むしろ桜井がずっと言ってきたことであって、言うなれば、荒巻はこれを忠実になぞっただけの話だから。なんだ切り捨てる側にとっては、なんだ正当性がないんでね。それから、神村さんにも伺いたいんですけど、ね、結局、その、日本人か、相手がマイノリティかどうかっていうことを、ご認識かどうか別としといて、結果としてマイノリティに脅威を与えているんだということ、うん、で結果としてマイノリティに恐怖を与えているんだという事実はまず消えませんよね。僕ね、これちょっと思い出したのが、これね、1964年だと思うけど、アメリカでもってミシッピー州でね、公民権運動に参加している白人学生が、KKK、クークラックスクランに殺されたという事件があります、ね。ミシッピーバーニングね。まさにそうです。ミシッピーバーニングの、あの、あの、実際にモデルとなった事件だけども、で、結局これは殺人で起訴されるんだけども、最終的に殺した側が、うんうんうん、殺人だと州法でしか裁けないので、連邦裁判に持っていくために、あえてこれを公民権法を覆すための運動の一環だったっていうのを付け加えて連邦裁判に持っていくっていう動きがあったんですよね。ですからこれは、あの、ヘイトクライムかどうかっていうことに関して言うならば被害者が白人の学生だったっていうことでもって、ヘイトクライムが、まあ当時はまだヘイトクライムっていう概念がきちんと制定されてなかったからかもしれないけども。あえて連邦裁判に持っていくっていうために、公民権法を覆す運動だっていう、これ、台帳をくっつけたっていう経緯があったって、僕、記憶してるわけですよね。形としては非常に僕、似てると思うんですよね。まあ、今回、殺人事件じゃないけれども、うん、あのこうした形でも、い、うん、わば、単調というよりも、動機が平気だったことは間違いないわけであって。でそれで基づいて行われた事件というのは、うん、僕はヘイトクライムに位置づけるべく事件のような気もするわけですけども。うんうんうん、あのー、あ、いいあの、えっと、あ、どうぞ。先ほどの、えー、高松高裁の、えー、言,い言い方というのは、えー、まあ、在日朝鮮人道を支援する、支援する者に対する攻撃によって、その支援活動を萎縮させるんだということが、あの、記載されていて、これ、これはまあ、公民運権の事件、公民運権運動家に対する攻撃とまあ非常に似た形ですよね。だから、あのー、まあ、同じ類,類型だろうということが一つだし、あの、今おっしゃられた、その、在日朝鮮人の方々にしてみれば、あの、これがど,どういうね、あの、どういうふうな、その、認識を彼が持っていたかに問わずですね、大変な恐怖でしょ、これ。チョンコとか言って、あの、叫びながら、あの、襲いかかってくるわけでしょ、彼らは。で、平素からそれがもう、その、朝鮮人と日本人の戦いだとか言いながら言ってるわけだから、これ大変な恐怖だろうと思います。で、なぜヘイトクライムを重く処罰しなきゃいけないのかということですね。これやはり、その、民族と民族とのその対立を、その、あおって、それが、あの、とりわけ、残虐な、えー、犯罪に結びつくやすい類型であると。やはりその、あの、多民族をその攻撃する。で、とりわけそれが、あの、チョンコとかいう形で、相手をその非人間化するような、まあ、もっと言うとゴキブリとかね、という言葉を使うときもありますよね。ゴキブリとかチョンコとかいう、ああいう形で、相手を非人間化することによって、自分のこう、なんつうのあの、攻撃力を高める。あるいは、相手が、相手,に相手を非人間化することによって、こう連敏の情っていうものを相手にかけなくていいっていうような格好なとあの規範意識が弱まるわけじゃない、規範の,その歯止めがなくなるわけじゃない、それによって残虐な犯罪が行われやすい類型なんだということが、もうあの世界の共通認識にな,なってるんですね。だからこれはやはり
、そのけあのー、重く処罰しなきゃいけない。でところが、むしろ今回の件だと、それによって彼が英雄みたいになっちゃってるでしょ、あのさっきの,あの荒牧さんが出,た出てた番組、全部見たけど、もう彼はもうさ、向こうのあれでは英雄になっちゃってるじゃないですか。でその自分は国のためにあの朝鮮人道をやっつけてきましたみたいな感じやって、あれだったらもう、むしろヘイトクライムを、なんつうの、こう、正当化し、煽ってる、それに、あの、警察が低下してるようなもんじゃない。とんでもない話だと思いますよ、僕は。日本はだって人種差別っていっぱい、あ,あの、条約委員会なんかでも、あの、日本ではヘイトクライムって類型はないけども、犯行動機については重く見て、あの、量刑に反映させてますっていうふうに、国際的にはそういう答弁してるわけですよね。あのそういうもさ国際的ないわばあの公約これでも違反してさるわけだから、本当にとんでもないと思うね、僕はね。前にもこの番組に出したことありますけど、そのヘイトのピラミッドということで、えっ、ー、と、うん、前はボゴスマのヘ,あのヘイトスピーチのあったときにこれを出したんですけど、前はあの下から2番目あたりに書いてるんですけども、うん、その荒牧のやったことっていうのは、この上からあそうそうそう、まさにそのもので、ちょっとこれ、ディアティティアに拡大しますが、えーえー、まさにここに来てると、そ,うそ,うそ,うでその次の段階としては、もう大量殺戮全のサイト、うん、大震災に挑戦させたとか、そういうものを、まあ、あとはあのルワンダのね、そういうものに。まあ、ここまで、えー、来てますよということが、えー、一つのポイントだと思います。まああのー、その事件をこう第三者的に見て総括すると、こういうことになりますが、あの伊藤さんにちょっとあのもう一回聞きたいのは、さっきの荒牧と、あのー、桜井誠の話を聞いて、どう思いましたかまあ、そもそも、その、荒牧はその、桜井の教えを、あの、大特会の考え方を、まあ、忠実にずっと実行してきた人物だし、まあ、あの、そこから日本代表に変わっても、同じスタイルで、あの、やってきた人物なんで、その、もう、と、例えばその、私個人的に荒牧に対して何の感情もないですし、その、荒牧がそのヘイトスピーチをしたり、その差別戦争をやめればですね、あの私は別に話すこともないし。だから、その、なんで死闘にしちゃったのかなっていうのは、まあ、あの、おそらく、荒牧は多分、今回の件で、まあ、相当出てこれないだろうなと。えー、だったら、もう早めに、こう、処分しちゃって、えー、尻尾を切って、まあ、自分は逃げ切ろうということだったんだろうな。で、それについて、まあ、それに、やっぱり荒牧は、いや、そうじゃないよと。あの、日頃の、大特会から日本大統が言ってきたことをやってきたことを、忠実に自分は実行したんだと。なんで、なんで除名だと。あの、死闘をふざけんなっていう思いじゃないですかね、多分。そこだけ正しいですって言ってることね。<笑><笑><笑>そこだけ正しくて、まあ、間違ってるのは、まあ、本当に、あの、本当に、あの、偶然として起こってたじゃないですか。何回も思うんです。失礼。<笑>あの、全部してたのに比べて、その、え、桜井のもう、エサさん、桜井の誠のあんな憔悴しきった姿もあんまりないよね。めったにないよね、あれね。<笑>あれだから、事件の翌日の翌朝、だから、まあ、日付的には当日の、その、証拠を出した後に、ええ、あの、の夜の放送で、ついにやっちゃったかみたいな。自分は適当にネットの、ネットウェア的な、もう要はそのリアリティのない感じで、この殺戮戦とかね、あの皆殺し戦とか言ってきたのを、ついに自分の手下の、あの、元第一党の大阪府本部、幹部、本部長ですからね、幹部がついに手を下したんだということに対して、ショックを受けてるようにうに思いますよね。まあ、やっぱり、ネトウヨ、その、現実世界と切り離された妄想が被害していって、だけど、荒牧とか西村人志ってのヤンキーだから、うんあの、そういう妄想の、あの、一気オタクの範疇にとどまらない、バカなんで、そのまま行っちゃうみたいなところがあるわけですよね。そういうものを
可能を切り捨てて、まあ、これで5年ぐらいは出てこないだろうしと思って言ったら、その法案警察の機会によって、すぐにできてしまったっていう、めちゃくちゃなことになってるわけですよ。だからまあ、みんなが無責任だよね。ありとあらゆる人。で、あの、まあ、荒木さんの言ってることは、その、これは死闘ではないんだっていうところだけ正しい。僕らもそう思うし、うん、彼が行ったのは、えー、ちょ大朝鮮人をターゲットにしたあの犯罪であって、えー、それは死闘ではなくて、差別の現れだと。彼はそれを愛国だと思っていると。えー、で愛国とレイシズムの結びつきはろくでもないって、僕らが普段から主張している通りのことを彼自身が、あの、言ってますよね。で、あの、正しくないところは、彼はこれは民族の戦いだと言ってるんだけど、朝鮮人と日本人の戦いではない。伊藤さんは日本人であり、その民族とも民族の戦いだと思ってるのはその愛国者、自称愛国者のネトウヨだけであって、実際にはうんと差別と反差別の戦いなんですよね。で、そこは間違っている。えー、で、桜井さんは自分が煽ったことを実行したんだということに対してもっと向き合うべきだと思いますね。えー、こういうことになるよって、これ前からずっと言ってるわけですから、まさにその通りだと、ということですよね。で、まあ、あのー、この事件の、まあ、真相というのは、まとめますと、えー、と今、ルーフされてる話と違う点というのは、荒巻が呼び出されて出かけていったということ、これがまず事実と違う。で、それから、リンチをされて、二人がかりでリンチをされたというのも事実です。これはもう一人現場に行ったんですけど、あの、その人はどういう役割を、こう、これもう防犯カメラの映像があるんで、その、防犯カメラの映像を見れば、まあもうほとんど一連のこ,うことがわかるんですけど、まあ荒巻が来て、えー、の時間を置かずすぐ刃物を出すと。で、それを見た私と一緒にいた人が、両手で荒巻が刃物を出した右手を押さえた。っていうのが事実で,でその人はもうその後ずっとその手を押さえてるだけなんですね。だからすごい,なんかすごい勇気ですよね。そんなものに思いますよね、本当ね、あのーうん。そこでちょっと手が離れて、えー、っていうこともあるでしょうし、まあうんあのー、必死に、まあ、手を押さえてるという状態で、でそのじゃあその実際警察で彼がどういう扱いになってるのかっていうと、えー、まず一番最初ですね。警察が来たときに、えー、事情を聞かれたんですけど、まあ、その時のその人は逮捕者っていうことになってるんですよ。刃物を持って暴れてる人間をあの逮捕したと。まあ、私は逮捕者っていうのは逮捕された人ではなくて、逮捕した人ですね。逮捕した人、はい。でもその、うん、初めてその詩人逮捕っていうのが、ちゃんとあの合法的に成立するんだなって、初めて、まあ、見たんですけど。<笑>あ荒巻とかがいつもなんか生きて、詩人逮捕やとかってなんかこうやってるのを見て、なんか僕らバカにしてたけど、本当の詩人逮捕が荒巻に対して行われたと。本当にやってないなと思ったのと、刃物持ってたやつを抑えて、それでそれを警察に引き渡したということで、詩人逮捕ということで、警察のそのなんか、何とか、長所的なものに、そういうふうに期待されてるわけですね。はい、逮捕者。逮捕者、逮捕者。いや、当然そうよ、これ、主人逮捕ってあの正式な逮捕手続きだから、あのまず主人が逮捕して、その人が司法警察職員に引き渡さなきゃいけない、じゃあ誰から引き渡したのかっていうのそれを言から、それは正式手続きを取ってる証拠ですから。2人でリンチしたどころか、1人は逮捕したと、荒牧を。で、その人は、その後にまた、あのー、その事件のことを聞かれてるんですけれども、あのうちのタイプも、その容疑者。として、えー、調べる受けたことはないんですね。えー、その、刃物を持って暴れた人物がいた時の状況を聞かれたっていうことはあっても、その警察で何らかの容疑をかけられて、えー、その取り調べを受けたってことは事実としてないんです。だからもう、うん、本当にその、暴れてる人間を逮捕した素晴らしい人だなと、あの、うん、勇気が素晴らしい人だなっていうことと、あとまあ、一番のネットで言われてる、あの、人、この人じゃないかみたいなこと言われてる人がいるんですけど、実はそのことじゃないっていうのも、うん、あの、うん、面白いなと思うんですけど、うん
感じで、まあ、本当に危険を変えるってですね、暴漢に立ち向かって、えーまあ、しっかり逮捕して警察に引き渡した、まあ、素晴らしい人かなと、勇気のある素晴らしい人だなと思います。ね、表彰され、普通だったら表彰されたりする、うんうんうん、表彰されてもいいしてもおかしくないような、あれですよね。はい、というわけで、まあ、あのー、一応その、今で出回ってる話で、呼び出されたから行ったというのは、えー、嘘。それから、二人がかりでリンチしたっていうのは、しばきたいならありそうと思った人もいるかもしれないが、嘘。<笑>ですね。で、えっ、ー、とー、脅しただけっていうのも嘘。あの、刃物が刺さって血がめっちゃ出てました。えー、で、うんと、アラビアは、その、要は、うん、まあ、刃物に刺したにもかかわらず、そのことは問われてないので、まあ、一種の原型というかですね、法案からなんかその、ボーナス的に、あの、されたっていう雰囲気。殺人未遂で捕まって、殺人未遂で有罪になったら結構罪重いんでしょ。うん、重いですね。うん、なんか、もう5年はくだらないみたいな感じらしいと思うんですけど、うん、それ、略式で済むんだったら、それは万々歳とは出てくるんですよ。うん、で、その、伊藤さんはなんで略式を受けないのか、法案が驚いてたっていう感覚が狂ってるんだよね。刺されてる被害者なんだから受け入れるわけない。<笑>これが一応、現時点での、えー、この事件に関する、真実というか、詳細というか。うん、で、まあ、まあ、お父さん、そんな被害者でもあるにもかかわらず、裁判をね、後半を戦わないといけない。理不尽が極まりないと思ってるんですけども、えっ、ー、と、これは神田さん代理人ですね。弁護人ですね。うん。弁護人です。まあ、神田さんはこれはもう無罪主張ですかうん。もちろん。うんうんうん。もちろん無罪主張ですよ。あのうんえー、正当防衛省でしょう、当然、うんうんうん。その裁判を通して、こういうはヘイトクライムであるっていうことを、うん、それからそのこういうことをその野放しにすると、えー、いろいろそのもう暴力事件が起きたりとか、えー、あとは虐殺事件につながっていくよというようなことを、まあ、訴えていくっていう。そうだね、やはり、あのだからあの、単に、えー、伊藤さんの。まあ、無実っていうのかな、それを訴えるだけじゃなくて、僕は社会に正義を訴えるようなね、やっぱそういう裁判するべきだと思うんです。で、できれば、荒牧さんにも裁判所に来ていただいて話してもらう。で、ね、なぜああいう発言したのか。ね、あの、で、まあ、あるいはさっきのね、あの、映像の中でこう言ってるけど、どういう趣旨なんだと。いうことをぜひ、公に話していただきたいですね。それが、まあ、あの、伊藤さんはだってさ、公の場で、あのー、全ての真実を明らかにするっていうことで略式を受けなかったわけだから、うん、それをうやむやにするってやっぱ卑怯じゃないだからやっぱりきちっと公の場であの自分の信じるところを語るのがあれでしょうあの彼の責任でしょうと思うよね桜井さんも読んだ方がいいんじゃないですか<笑>そうね桜井も関係ないみたいな,、うんうん、な,な,なそういう主張をするでしょうね当然ねあのあ日本第一党の事件その点で我々と荒牧思惑は一致しており、うんうん、その日本第一党としてこれに向き合ってけじめを、うん、あのなんか当日聞いてすぐ除名しましたで終われるわけですよね、うん、そうですだと思うだからさ桜井がまさに言ってたことを実行したんだとすればその桜井氏の責任そこもやっぱりあのできたら解明したいですよね。それはそれがすまない裁判の役割だと思います。伊藤さんはもう刺された上に、そのまた面倒くさい裁判を長い時間で。<笑>いつもそういうとばっちりみたいな。目にあってて、本当なんかわいそうなだという気がするんですけど。<笑>あの、まあ、もう天命なんで、全うします。<笑><笑><笑>死ぬ時言うんだ、それ。<笑>なんか割とずっと巻き込まれのこと多いです。まあ、僕らはもう支援してるし。あの、まあ、ヤクザじゃないですけど、あの、このクラックのメンバーが見られたということと僕は捉えてるので、うん、あのうちの若い者になる人も、<笑><笑><笑>うちの若い者になる人みたいな、あの、スタンスを崩さないようにしたい,い、ね。うん、こう要は、こういうことを起こす日本の一層というのは壊滅させないといけないんですよという、
に訴えに僕らとしてはここに行っていきたいと思うし、あの、反社会、反社会だよね、日本の人っていうのは、もう、名実のもの、えー。ということを、なんだということを訴えていきたいと思います。うんえー、今日はどうも、ありがとうございました。長野県のこんな質問でしたが、一時間お答えしてしまいましたけども、じゃあ頑張っていきましょう。はい。どうもどうもありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。というわけで、あっという間の一時間でございましたが、はい、えっ、ー、とあら改めて見てどうでしたか。いやだから改めて、被害者である伊藤さんの側が裁判を戦わなくちゃいけないって最後の方で野間さんもおっしゃってたけども、まさにその通りですよね。うんうん、正当防衛でありながら、単なる傷害事件が、いわば公安事件化されるっていう怖さも感じたし、うん、そして同時にこれはヘイトクライムとしての要素が十分に詰まってるものだっていうことも、改めて伊藤さんの言葉からなんか理解できたような気がしました。ですね。はい。えっと、まあ、今日はちょっと濃い回で、ちょっとなんか地位なんかもね、はい、あの、映ってたんで、えー、今回の放送はあの18禁になってまして、えー、ツイッターとかではそのままあの流れないようになってるんですけども、あのー、まあ,あ,のあ、それで年齢制限がかかったわけね。そうなんです、年齢制限を僕はかけたんです、えーはい、あらかじめ。はいはい、なんで、えっとまあ、ヘイトスピーチもたくさんあったので、えーえーまあ、いろんな人に見てほしいですけど、まあ、できるだけそういう事前に注意をしてから見ていただきたいなと思います。はいえー、で来週なんですよ。来週もありますよ。はい、えっと、これから毎週ですね。はい。来週も水曜日大丈夫ですか<笑>もう手帳見なくても毎週水曜日って記録してますから大丈夫です。<笑>でも手帳を出さないとみんなが、はい、あの手帳芸みたいな人がいるんで、<笑>一応。次回からまた。水曜日になんか、あの、勝手に入って、間違えて入ってることもあるかもしれないですからね。はい。はい、えっ、ー、と、では、えー、クラックに、移行しての第1回目、えー、ノーヘッティビーいかがでしたでしょうか、えー、来週はうん13日、はい、水曜日にまた8時からやりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、あと、チャンネル登録もし,し,し,し,あのしてない方はぜひ、えー、してくださいね。よろしくお願いします。はいえー、では、今日はこんなとこあたりで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。どうも見てくださってありがとうございます。